शांत हो मध्य तो मन तुम्हें <laughs> मरेटरिटर फुलटे रिपोर्ट कर दरकार
তোকে ভালোবেসে আজ হয়েছে কি দেখ তোকে কাছে পেতে আজ করেছি কি দেখ তোকে ভালোবেসে আজ হয়েছে কি দেখ তোকে কাছে পেতে আজ করেছি কি দেখ তো রাঙুলে ইশারাজ পেলে নিয়ে যাব তুই যে দিকে চাস তোর ওই চোখে আমি হারালে ভাবি তুই আমার সবটুকু চাস এ কি হলো আমার এই মন শুধু তোকে ছেড়ে দিতে পারি তোর মনের বাড়িটা আমার সব ভালোবাসার দামে জেনে নিতে পারিস এই বুকের উঠনটায় তোর যত মন খারাপের মানে स्वामी मानस करे ना कि আপনার তো বউ সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই বিয়ার পর পুরুষ মানুষের অবস্থা এর থেকেও খারাপ হয় এই সব তো কিছুই राग ना छोट हम बड़ हम क्या क्यों ना कर मूल्य क्यों बोझे अच्छा पढ़ाशा जाना कथा 
তুমি লেখাপড়া জানা গ্র্যাজুয়েট বাহ তার কোদ্দুল লেখাপড়া করেছো তুমি আমি এমবিএ কমপ্লিট করছি চাপাবাজি অন্য কারোর সাথে যে করো আমার সাথে তুমি চাপাবাজি করো না দেখেন আমি মোটেও চাপা মারছি না ও তাহলে হয়তো তুমি নকল করে পাস করেছো ওর ডি মিন নকল করতে যাব কোন দুঃখে আর কি মেধা খারাপ নকল না করলে কি এমবিএ পাস করে বেকার থাকে দেখেন আমার চাকরি করা একদম ইচ্ছা নেই আগামী কাল সকাল সকাল রেডি হয়ে আমার সাথে যাবে কোথায় এত প্রশ্ন কেন করো গেলেই তো দেখতে পাবে আচ্ছা তো আমার অফিসে কোনো প্রয়োজন বাবা একটা কাজে এসেছি কি কাজ বলো বৌমা এই যে সেক্রেটারি ঘরে কোনো কাজকর্ম না করে সারা দিন শুয়ে বসে থাকে এগুলো কি দেখতে ভালো লাগে তুমি শুধু একবার বলো বৌমা আমি ওকে সেক্রেটারি পদ থেকে বরখাস্ত করে দিচ্ছি ঠিকই বলেছেন বাবা একে সেক্রেটারি পদ থেকে বাদ দিয়ে আপনার অফিসে একটা চাকরি দিয়ে দেন আমার অফিসে ও হ্যাঁ আমার অফিসে একটা পিয়নের পদ খালি আছে তুমি বললে কে আমি করব পিয়নের চাকরি এ আমার সাথে কি পিয়নের চাকরি যায় এটা অফিস এখানে চাকরি করতে হলে চেহারা না যোগ্যতার প্রয়োজন হয় বাবা যোগ্যতা আছে আপনারা তো জানেন না এই ছেলে এমবিএ পাস ওমা তাই নাকি আমি তো তো জানতাম না আমি তো ওর হাফ ভাব দেখে বুঝেছিলাম টেনে টুনে হয়তো ফাইভ পাস হবে এরকম না না বাবা এই ছেলে আসলে এমবিএ পাস তাই তাহলে একটা সুযোগ অবশ্য আছে আমার অফিসে সিনিয়র ম্যানেজারের একটা পোস্ট খালি আছে তুমি যদি বলো ওকে ওই পোস্টে চাকরি দিতে পারি বাবা তাহলে তো খুবই ভালো হয় ঠিক আছে বাবা তোমার অনুরোধে আমি ওকে চাকরি দিচ্ছি তা না হলে তো এই ছেলে আমার এখানে পিয়ন হওয়ার যোগ্যতা রাখে না ঠিক আছে বাবা তাহলে এখন আমি আসি ঠিক আছে সাপ বাবা তুমি মেয়ের সামনে আমাকে কি বললো আমার পিয়ন হওয়ার যোগ্যতা নাই ঠিকই তো বলেছি এমবিএ পাস করে দু বছর ধরে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছ তোমাকে কতবার বলেছি আমার অফিসে একটা সিনিয়র ম্যানেজারের পোস্ট খালি আছে তুমি সেখানে জয়েন করো আমার কথা তো তখন শুনলে না এখন তো ঠিকই শুনলে কে বলছো শুয়ে নেই অফিসে তো আসলামই তোমার সামনে বসে আছি এসেছ এমনি এমনি তো আর আসনি ঠেলায় পড়ে এসেছ যাই হোক কালকে তোমার জয়নিং সময় মতো অফিসে চলে আসবে আচ্ছা ঠিক আছে বাবা হুম অফিসে এসব বাপ ছেলে চলবে না আমি বস আমি তোমার স্যার আমাকে স্যার বলে সম্বোধন করবে এ যাই বলো এই মেয়েটা আমার ছেলেকে সঠিক পথে নিয়ে এসেছে আমি এত বছরে যা পারিনি এই মেয়েটা এসে কয়েকদিনের মধ্যে তাই করে দিল ঢাকো না 
বড়জনে এলাকায় দেখছি নিশ্চয়ই তুই এলাকায় আসিস তোরা আমি ঠিকই খুঁজে পাই ভাই সর্বনাশ খালাম্মা জানলে আমার মাইরেই ফালাইব আম্মা জানবে কেন তাছাড়া আমি আমার শ্বশুর শাশুড়িকে সেবা যত্ন করতে চাই আচ্ছা ভাবি কোনো কিছু দরকার হলে আমার ডাইকেন হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে যাও খাবার যেটাই মুখে দিচ্ছি একেবারে অমৃতের মতো লাগছে তাহলে তো শেফ আলীর বেতন সামনের মাস থেকে এক হাজার টাকা বাড়িয়ে দিতে হবে আজকে রান্না কিন্তু আমি করিনি তাহলে কে করেছে আমার আমার রান্না তার ভাবের মতো জীবনও হইব না সারা জীবন আমার খোটা শুনা যাইতে হইব একটা উপায় অবশ্য আছে এখন থেকে উনি মাঝে মাঝে রান্না করবেন আর তুই ওনার কাছ থেকে শিখে নিবি আর এই সুযোগে আমরাও ভালো এবং স্বাদের কিছু খাবার খেতে পারব বাবা আমি যতদিন আছি আমি আপনাকে রান্না করে খাওয়াবো মানে কি তুমি কি কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা করছো নাকি ইয়ে মানে না কথাটা সেভাবে বলিনি দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে নগদ রকমারি অনলাইন বই মেলা রকমারির ডিসকাউন্টের উপরে শুধুমাত্র নগদ দিয়ে পেমেন্ট করলেই পাবেন আরও একুশ পার্সেন্ট ক্যাশব্যাক হ্যাঁ দেখেছি দেখো তো আমাকে কেমন লাগছে কি বললে ডাইনির মতো না না ডাইনি কখন বললো আমি তো বললাম ডায়ানার মতো লাগছে প্রিন্সেস ডায়ানা আরে আমি নতুন বিয়ে করা একটা মেয়ে আমি আমার স্বামীর সাথে দেখা করতে যাব না কিন্তু ম্যাডাম আদনান স্যার তো কাউকে কিছু না বললে পালিয়ে গেছে তাকে আপনি কিভাবে পাবে বাড়ির কেউ না জানলেও আমি জানি আদনান কোথায় আছে তাই আদনানের সাথে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করতে যাচ্ছি ম্যাডাম আদনান স্যারের সাথে দেখা করার জন্য বাইরে যেতে হবে কেন আপনি আদনান স্যারকে বাড়িতে নিয়ে আসেন ঝামেলা আছে আমার শ্বশুর শাশুড়ি তো এখনো রেগে আছে বাসার পরিস্থিতি ঠান্ডা হলে তারপর আদনানকে আসতে বলবো তাহলে আর কি করার আসলে অনেকদিন ধরে আপনার স্যারকে দেখি না চলেন বাইরে যাই আপনার সাথে আমিও আপনার স্যারকে একটু নিজের চোখেই দেখে আসি তাহলে ঠিক আছে রেডি হয়ে আসেন ম্যাডাম আমার তো আসলে এই রুমে রেডি হতে হবে আপনি বরং ড্রয়িং রুমে একটু ওয়েট করেন আমি রেডি হয়ে আসছি আচ্ছা ঠিক আছে Don't matter.
আপনি এগুলো কি পরেছেন কেন ম্যাডাম কিছু হইছে এনি প্রবলেম এই সব ড্রেস পরে কেউ কি বাইরে যায় ড্রেস তো ম্যাম ঠিকই আছে ড্রেস আবার কি হইছে আপনি একবার নিজেকে ভালো করে দেখেন আর আমাকে দেখেন শাড়ি পরা সুন্দরী একটা মেয়ের পাশে আপনাকে কেমন লাগছে মানুষ দেখলে ভাববে এক পাশে মানুষ আর এক পাশে বানর যাচ্ছে বিশ্বাস করেন ম্যাডাম আপনাকে মোটেও বানরের মতো লাগছে না আমি আপনাকে বলেছি বানরের মতো লাগছে ও আচ্ছা আমি আসলে সেটা বুঝতে পারিনি সরি যান ড্রেস চেঞ্জ করে ভালো শার্ট প্যান্ট পরে আসেন ম্যাডাম আপনি তো আদনান স্যারের সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন না ওনাকে ভালো জামা কাপড় পরে আসতে বলেন আপনি ড্রেস পরে আসবেন নাকি আমি আমার হাজবেন্ডের কাছে কমপ্লেইন করব আপনার নামে ওকে ম্যাডাম আপনাকে ফোন করতে হবে না কমপ্লেইনও করতে হবে না আমাকে 5 মিনিট সময় দেন আমি চেঞ্জ করে আসতেছি शुन বাসা বসে থাকতে থাকতে বোরিং হয়ে গেছিলাম তাই ভাবলাম একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি ঢাকার রাস্তাঘাট তো আমি কিছুই চিনি না তাই ভাবলাম আপনাকে নিয়ে বের হই তা আসল কথা হচ্ছে এটা আগে বলেন নি কেন হ্যাঁ মূল ঘটনা এটাই এখন গুরাগুরি শেষ চলেন এখন বাসায় চলে যাই আপনি কান্টা খাম্বার মতো দাঁড়িয়ে আছেন কেন कथा <laughs> আচ্ছা ঠিক আছে ঝাড়ি দিচ্ছি না প্লিজ আপনি যদি হেল্প না করেন আমি একদমই হাঁটতে পারবো না আচ্ছা ঠিক আছে দেখছি जीवन टे
देखले तो पुथीगत विद्या और वास्तव जीवन एक ना उपाता मुखस्त कर सार्टिफिट पा जाए क्योंकि व्यवसा वाणिज्य खूब कठिन जिन बाबा इट्स ओके माइ सारतिष्ठान के अनेक कष्ट धीरे धीरे दाग कटे एक दिन तो प्रतिष्ठान तो बड़ हो जाए तुम्हें क्ज करते थको सब शिखे जा दायित्वर्य मानुष के सब पर मोकबिला करते शेखाय धर्ज धरे क्या करते थको देखिए एक दिन सबकि खूब सहज मन ओके तुम्हारे डेस्क जाओ क्ज करो कारण <laughs> मायर ठिकाना दुनिया मतलब बेपारे चोखे फाँकी देवा तु सहज एत कथा ना बोले तुम्हार कपड़ चपड़ जाते आसो आज के बिकले जी हमें अपन साथ ही जाबना जान अपने माना गलो तो हेब ना तभी जो दर कथा दीजिए तरह साथ ही तुम्हारे आसने के साथ जाबना चाहले तो नहीं जावा चाहना उन्नी ए 
চৌধুরী বাড়ির মেয়ে আমার কাজে বাধা দিলে পরিণাম ভালো হবে না ওকে কোনো প্রবলেম নেই একটা কাজ করি থানায় খবর দিই পুলিশ এসে আপনাকে দেখে নেবে থানায় নিয়ে যাবে কাজটা আপনারা ভালো করলেন না আর জানতো কোথাকার কোন আবুল বাবুল এসে আমার বাড়ি থেকে আমার ছেলের বউকে নিয়ে যাবে সেটাকে আমি হতে দেবো নাকি আমিও দেখে নেব घटना তোমার নাম কি কোথায় থাকো তোমার পরিচয় কি আমাদের বাড়িতে এসেছ কোন উদ্দেশ্যে তাই বলো আমি তো আপনার ছেলে আদনানের ওয়াইফ আপনাদের বৌমা সেটা তো আমরা আগের থেকেই জানি যে তুমি আদনানের বউ না সত্যি করে বলো তুমি কে তা না হলে কিন্তু আমরা তোমাকে পুলিশে দেব প্লিজ আমাকে পুলিশে দিবেন না আমি কোনো অপরাধী না তাহলে আমাদের পরিবারে এসে আমার ছেলের বউ সেজে তুমি কেন গা ঢাকা দিয়েছো তুমি আমাদের কি ক্ষতি করতে চাও তোমার এই বাড়িতে আসার উদ্দেশ্য কি বিশ্বাস করেন আমি আপনাদের কাউকে চিনি না আমি শুধু আমার মামার হাত থেকে বাঁচার জন্য কয়েকটা দিন পালিয়ে থাকতে চেয়েছিলাম আমি আপনাদের কোনো ক্ষতি করতে আসিনি মানে এই দুনিয়াতে আমার বাবা মা কেউ নেই আমি আমার মামার পরিবারে মানুষ হয়েছি আমার মামা টাকার লোভে এক বয়স্ক লোকের সাথে বিয়ে দিতে চাইল তখন আমি ঢাকায় পালিয়ে চলে আসি ঢাকায় আসার পর আমার থাকার কোনো জায়গা ছিল না তাহলে বাড়ির ঠিকানা আপনি কিভাবে বলেন আর আদনানকে আপনি কিভাবে চেনেন আদনানকে আমি নিজেই জানি না চায়ের দোকানে দুজন লোকের কথা শুনে জানতে পারি এই বাড়ির ছেলে আদনান রাগ করে বাড়ি থেকে চলে গেছে ভাবলাম এই সুযোগে কয়েকটা দিন তার বউ সে যে আমি এই বাড়িতে ঘা ডাকা দিয়ে থাকতে পারবো তাই আদনানের বউ সে যে এই বাড়িতে সোজা আস্তানা গাড়ছেন না বিশ্বাস করেন আমি কয়েকটা দিন থাকার জন্য এত কিছু করেছি আপনাদের কোনো ক্ষতি করার বিন্দু পরিমাণ ইচ্ছা আমার ছিল না আমি অসহায় একটা মেয়ে তাই বলে আপনারা আমাকে খারাপ মেয়ে ভাববেন না ক্ষতি যা করার তা তো করেই ফেলেছ মানে মানে আমাদের পরিবার পরিজনের সবাই জানে আদ্যান বিয়ে করেছে আর অনেকে তো তোমাকে নিজের চোখেই দেখে গেছে এখন হুট করে যদি সত্যটা বলি তাহলে তো আমাদের সম্মান হানি হবে দোষ যেহেতু আমার আপনারা আমাকে যে শাস্তি দিবেন আমি মাথা পেতে মেনে নেব অবশ্যই তোমাকে শাস্তি পেতে হবে আর তোমার শাস্তি একটাই তুমি আমার ছেলে আদনানকে সত্যি সত্যি বিয়ে করে এই চৌধুরী বাড়ির বউ হতে হবে তাছাড়া তোমার মামা যদি আবার ফিরে আসে বারবার তো আমি মিথ্যে কথা বলতে পারবো না তাই না আমি চাইলেই তো আর বিয়ে হবে না আপনাদের ছেলে যদি আমাকে বিয়ে করতে না চায় তুমি এই মেয়েকে বিয়ে করবে না তোমরা আমার বাবা মা তোমরা যা বলবে जेनेपना কত কি করিয়েছি বেশ করেছো তোমার এই আচরণের কারণে তোমার শ্বশুর আর আমি তোমাকে বেশি পছন্দ করেছি আমার এই উরণ চন্ডী এবং উদাস ছেলের জন্য তোমার মতো এরকম একটা জাতবিল মেয়েই দরকার ছিল আসলে হয়েছে কি আঙ্কেল কে আঙ্কেল কোথায় আঙ্কেল হ্যাঁ এত দিন তো খুব বাবা বাবা বলে ডেকেছো এখন আবার হুট করে আঙ্কেল টাকা শুরু করলে এখন থেকে আমি তোমার মা আমি তোমার বাবা সবই মানলাম তবে ওকে কিন্তু আমি সেক্রেটারি বলেই ডাক কি আমি সেক্রেটারি হ্যাঁ ঠিকই তো আছে এতদিন আদনানের সেক্রেটারি ছিলে এখন বিয়ে করে বউ সেক্রেটারি হবে পারিবারিক চেয়ে চলে যাব যাবে নিশ্চয়ই যাবে বিয়ে করে বউকে সাথে করে নিয়ে যাবে হানি মনে যাবে লন্ডন যাবে সিঙ্গাপুর যাবে লাস ভেগাস যাবে হুনুলুলু যাবে যেখানে ইচ্ছে যাবে চৌধুরী বাড়ির বউ বলে কথা সব খরচ আমার 